गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो ये है हमारा अगला वीडियो इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपका फिनिश हो चुका है जिसमें लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसमें चार स्टेप्स पढ़ने थे कटिंग लेयरिंग ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपागेशन डन इसके बाद जब आप अपने सिलेबस को आगे देखेंगे कंटिन्यू करेंगे तो अगला आपका जो टॉपिक मिलेगा वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसकी हिंदी होती है लैंगिक प्रजनन देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में होने वाली एक प्रक्रिया है एक प्रोसेस है ठीक है इसमें दो पेरेंट चाहिए होते हैं और उन दोनों के बीच में गैमेट का फ्यूजन होता है यहां पर एक टर्म यूज होगा दैट इज गैमेट ठीक है अब गैमेट को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है गैमेट को बेसिकली हिंदी में युग्मक कहा जाता है ठीक है ये होता है हमारा गैमेट तो इसमें दो लोग चाहिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनके बीच में फ्यूजन होता है गैमेट का और गैमेट के फ्यूजन होने से जाइगोट फॉर्म करता है यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसमें दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जैसे मेल फीमेल दो पार्टनर हुए उस तरह से एनिमल्स यानी कि कोई भी दो पेरेंट इसमें भाग लेते हैं और उनके गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है और उससे जाइगोट डेवलप हो जाती है तो दिस वॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां तक मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीका से डिफरेंसेस ऑलरेडी दे दिए हैं अब जाहिर सी बात है कि इसमें दो पेरेंट यूनाइट हो रहे हैं दो अलग अलग गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो इसमें डाइवर्सिटी और इसमें वेराइटी देखने के लिए मिलेगी यानी कि जो ऑफ स्प्रिंग्स पैदा होंगे उसमें दो अलग कैरेक्टर देखने के लिए मिलेगा उसमें कई सारे गुण होंगे जो उनके माता पिता से उनमें आए होंगे तो जाहिर सी बात है ये मोस्ट डेवलप होते हैं ये ज़्यादा डेवलप होते हैं कंपेयर टू ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ठीक है तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस प्रोसेस टू पेरेंट इन्वॉल्व एंड अमोंग डेम फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स अब यहां पर मैंने क्या लिखा कि इन दिस प्रोसेस यानी कि इस प्रक्रिया में इस प्रोसेस में टू पेरेंट इन्वॉल्व दो पेरेंट दो लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड अमोंग देम और उनके बीच में फ्यूजन ऑफ गैमेट युग्मक का संयलन यानी कि युग्मक जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं उनके गैमेट्स मिलते हैं और ताकि इनके गैमेट मिलने से एक नई संतान का जन्म हो सके ठीक है अब यहाँ पर सारी बातें समझ आ गई लेकिन यहाँ पर आप मेन जो टॉपिक देख रहे हैं दैट इज गैमेट कि गैमेट क्या चीज है भाई तो अगर हम गैमेट की डेफिनेशन दे तो दीज आर सेक्सेस विच आर मेजरली हैप्लॉयड ये हैप्लॉयड होते हैं यानी कि ये सेक्सेस होते हैं जैसे एक मेल की मैं बात करूं फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना हो तो ह्यूमन की बात अगर की जाए आगे हम इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो ह्यूमन में दो लोग होते हैं जो मिलकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं एक होते हैं मेल और दूसरी होती हैं फीमेल नर और मादा ये दोनों मिलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है तो मेल में जो स्पर्म इनका होता है यानी कि जो शुक्राणु होता है वो होता है इनका गैमेट सेक्स सेल जिसको आप कह सकते हैं और फीमेल में जो ओवम होता है वो इनका गैमेट होता है ओके तो दैट इज फीमेल स्पर्म का जो नंबर होता है वो एन होता है एंड इट इज आल्सो एन और ये दोनों आपस में जब फ्यूज करते हैं तो हम बनाते हैं जाइगोट जाइगोट मतलब जो नई संतान पैदा होगी तो ये हो जाती है टू एन दैट इज डिप्लॉयड तो गैमेट्स के बारे में यहाँ बात हो रही है तो गैमेट्स वैसे सेक्स सेल होते हैं जो हैप्लॉयड होते हैं और ये हैप्लॉयड होने के साथ साथ जब ये दोनों आपस में हैप्लॉयड और हैप्लॉयड फ्यूज करेंगे तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जाइगोट बन जाता है और वो हो जाता है डिप्लॉयड तो गैमेट्स के बारे में आपको पता चल गया कि गैमेट को हम लोग युग्मक कहते हैं ये सेक्स सेल्स होते हैं ठीक है इन्हीं की मदद से एक नए जाइगोट की रचना कर पाते हैं हम और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये बात हो गई अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक बात जानने की कोशिश करेंगे देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स होते हैं एक छोटा बच्चा 
उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है मैच्योर होता है एक फिर अगली टाइम जब वो यौन अवस्था में होता है रिप्रोडक्टिव एज में आ जाता है और एक टाइम जब उसकी रिप्रोडक्टिव अवस्था समाप्त हो जाती है मतलब कि एक लाइफ के स्टेजेस होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कुछ स्टेजेस में रखा गया है उसके बाद ये अपने धीरे धीरे आप इसके डिटेल्स को पढ़ेंगे तो जाकर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ओके तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल अगर हम अपने जीवन चक्र को देखें जिंदगी के साइकिल को देखें लाइफ साइकिल को देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आने तक हमारे स्टेजेस क्या क्या होते हैं तो जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिसको एन में सबसे पहले बोल्ड किया गया है जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको ये टॉपिक दिखेगा दैट इज जुबिनाइल फेज और इसी फेज को वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है लेकिन वेजिटेटिव फेज इसको किस चीज़ के लिए कहेंगे जब हम बात प्लांट्स की कर रहे होंगे प्लांट्स में इसी सेम चीज़ को हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव फेज लेकिन एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं उसमें हम जुबिनाइल फेज कहते हैं ये फेज क्या है ये फेज होता है हमारा यौन अवस्था से पहले का फेज यानी कि जब हम रिप्रोडक्टिव तौर पर मैच्योर नहीं है यानी कि अभी हम हमारे सेक्स सेल्स को कॉपुलेशन के लिए रेडी नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी मैच्योरिटी हो चुकी है हम फिजिकली डेवलप हो चुके हैं बस हम में एक चीज़ की रुकावट है कि हमारे सेक्स सेल्स अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो उस सेक्स सेल के डेवलप होने के पहले तक यानी कि जनन करने से पहले तक की जो अवस्था होती है रिप्रोडक्शन में भाग लेने से पहले तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग जुवेनाइल फेस कहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट में बिफोर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी यानी कि जनन मैच्योरिटी जनन अवस्था जो आप में आनी है उसके पहले तक जो आप मैच्योर हो चुके तो उस समय को हम जुविनाइल फेस कहते हैं अब जैसे एक प्लांट की मैं बात करूं तो प्लांट एक छोटा सा आपने लगाया अब वो बड़ा हो चुका है बस उसमें फ्लावर अभी नहीं खिल रहे हैं फ्लावरिंग सेशन नहीं हुआ है उसके पहले तक उसका डेवलप होना उसके स्टेम्स का लंबा हो जाना उसका पूरा ग्रोथ हो जाना ये सब कुछ सिर्फ फ्लावरिंग नहीं हुई है उस समय के पहले तक की जो अवस्था होती है ना उसको वेजिटेटिव फेस कहते हैं प्लांट में ठीक है तो ये हुआ हमारा पहला स्टेज यानी कि प्यूबर्टी आ चुकी है लेकिन अभी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं आई है तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने के पहले तक की अवस्था को हम जुविनाइल फेज कहते हैं उसके बाद नंबर टू पे आ जाता है हमारा जैसे हमारा जुविनाइल फेज अपने समाप्ति पे होगा जैसे ये खत्म होने वाला होगा जस्ट उसके तुरंत बाद जुड़ता है रिप्रोडक्टिव फेज ठीक है तो यहां पर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस डेवलप यहाँ पे रिप्रोडक्शन की एबिलिटी क्या हो जाएगी डेवलप हो जाएगी यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे संतान को जन्म देने के लिए सक्षम हो जाएंगे वो अपने जैसे दूसरे को बना पाएंगे यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकेंगे तो सेकंड फेज क्या हो गई हमारी रिप्रोडक्टिव फेज हो गई और आते हैं नंबर थ्री पर दैट इज सेंसन फेज और इसको हम लोग एज फेज भी कहते हैं यानी कि ये रिप्रोडक्टिव एज समाप्त होने के बाद की अवस्था होती है यानी कि एक टाइम पीरियड जब तक आप रिप्रोडक्शन में भाग ले सकते हैं तब तक आप रिप्रोडक्टिव फेज में हैं और एक जब रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त हो जाता है तो आपका जो ओल्ड एज आ जाता है जहाँ पर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी खत्म हो जाती है रिप्रोडक्टिव फेज में आप नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं सेंसेंट फेज कहते हैं ठीक है तो आप इसको लिख सकते हैं ओल्ड एज इन विच रिप्रोडक्टिव फेज सीज ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज क्या हो जाता है सीज ड्रॉप हो जाता है जैसे कि एक ह्यूमन में मैं बात करूँ फीमेल की तो 45 फाइव ईयर्स टू फिफ्टी ईयर्स हार्डली जैसे ही उनमें मेनोपॉज हो जाता है यानी कि मासिक चक्र रुक जाता है एक फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो जाता है एंड शी बिलोंग्स टू सेंसेंट फेज तो ये हमारे जिंदगी का एक चक्र है लाइफ साइकिल है सबसे पहले जुविनाइल फेज जब हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं है लेकिन हम फिजियोलॉजिकली हम फिजिकली डेवलप हैं उसके बाद 
रिप्रोडक्टिव फेज जब हम रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे होते हैं और उसके बाद आता है सेंसेंट फेज जब हमारी रिप्रोडक्टिव फेज समाप्त हो गई है और हम ओल्ड एज में हो जाते हैं तो दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ लाइफ लेकिन अब मैं जो डिटेल आपको बताने वाली हूँ दैट इज रिलेटेड विथ रिप्रोडक्टिव फेज ओके तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव फेज को लेकर क्योंकि बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है तो रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड कुछ बातें आपको जाननी होंगी दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज ठीक है अब इंसान में तो रिप्रोडक्टिव फेज को लेकर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि एक दो लोग अगर रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हैं तो उनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है लेकिन प्लांट्स में कहानी थोड़ी अलग होती है प्लांट्स में जरूरी नहीं है कि सभी प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव वे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी एक ही साथ डेवलप हो या एक जैसी ही होती है ऐसा नहीं है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव फेज के अकॉर्डिंग उन्हें बांटा गया है ठीक है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में हो रहा है तो हम उसको कहते हैं फ्लावरिंग सेशन ठीक है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर आप रिप्रोडक्टिव फेज की बात किसमें कर रहे हैं प्लांट्स में तो जाहिर सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब वैसे प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फ्लावर्स होते हैं ओके जैसे कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड्रोशियम गाइनोशियम तो ही जाके वो क्या करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकेंगे पॉलिनेशन होता है तो देखिए फ्लावरिंग सेशन के अकॉर्डिंग अगर हम प्लांट को बांटें तो हमें एनुअल बाइनियल एंड पेरेनियल तीन तरह के हमें फ्लावरिंग सेशन देखने के लिए मिलते हैं ठीक है तीन तरह का प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है तो एनुअल का मतलब यही होता है कि इन्हें थ्रू आउट ईयर फ्लावर कम्स यानी कि पूरे साल इनमें पूरे साल फ्लावरिंग सेशन रहता है और पूरे साल इनमें फ्रूट्स डेवलप होते हैं और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है टोमेटो का प्लांट लेकिन बाइनियल में अगर मैं बात करूं तो फ्लावर सेशन जो होता है इसका फ्लावर सेशन फॉर टू सीजनल टाइम यानी कि दो सीजनल टाइम में ही इसका फ्लावर सेशन हमें देखने के लिए मिलता है दो ऐसा सीजन का दो ही बार इसमें क्या होगा फ्लावर सेशन देखने के लिए मिलेगा और इसके लिए जो बेहतरीन एग्जांपल आता है दैट कैन बी योर कॉली फ्लावर कॉली फ्लावर एक बेहतरीन एग्जांपल है जो दो सीजन में जहाँ पर फ्लावरिंग देखी जाती है कंप्लीट होती है पेरेनियल का देखिए एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है पेरेनियल जो होते हैं ये सर्वाइव तो पूरे साल करते हैं सर्वाइव थ्रू आउट ईयर प्लांट इसके जो होते हैं ये पूरे साल आपको दिखेंगे पूरे साल हरे भरे रहते हैं लेकिन इनमें फ्लावरिंग सिर्फ एक ही बार होती है वंस ओनली वंस तो सर्वाइव थ्रू आउट ईयर बट फ्लावरिंग या आप कह सकते हैं रिप्रोडक्शन ओनली वंस सिर्फ एक बार जैसे कि मैंगो इसलिए हमें मैंगो लीची ये सब साल में एक बार खाने के लिए ही मिलती है ठीक है साल में ये नेचुरली एक बार ग्रो करते हैं तो मैंगो लीची वगैरह जो है ये पेरिनियल से रिलेटेड हो गया तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एनुअल बाइनियल और पेरिनियल तीन तरह का फ्लावरिंग सेशन है जो प्लांट के रिप्रोडक्टिव फेज को क्या करता है मेनटेन करता है ठीक है तो इस तरह से ये हुआ लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं तो क्या एक्सेप्शंस हैं वो देखते हैं नाउ तो एक्सेप्शंस की कुछ बात करते हैं जो एक्सेप्शंस स्पेशली आपके नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो नीट के लिए बी केयरफुल जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैम्बू की बांस का जो पेड़ होता है बैम्बू तो देखिए इनके लिए एक स्पेशल टर्म आता है मोनोकार्पिक इट इज मोनोकार्पिक मोनोकार्पिक का मतलब मैं तो आपको पहले ये बता दूँ कि इसकी लाइफ स्पैन जो होती है यानी कि इसका जो जीवन काल है ये मोर देन हंड्रेड इयर्स ओके तो अगर बैम्बू प्लांट की बात करते हैं तो बैम्बू का लाइफ स्पैन जो होता है ये सौ साल से भी ज्यादा होता है लेकिन पचास से सौ साल के बीच में फ्लावर ब्लूम्स ओनली वंस ये सिर्फ 50 से 100 साल के बीच में सिर्फ इनमें एक ही बार फ्लावर ब्लूम करता है उसके बाद सीड वगैरह फ्रूट डेवलप करने के बाद ये 
मतलब इनकी सर्वाइवल खत्म हो जाती है ये डेड कहलाते हैं ठीक है ये डाई हो जाते हैं तो देखिए मोनोकार्पिक होता है बैम्बू हमारा क्योंकि देखिए ये 100 साल से ज़्यादा डेवलप होता है लेकिन 50 से 100 साल के बीच में ही एक बार ही इसमें सिर्फ फ्लावर ब्लूम करेगा और उसके बाद जैसे ही इसमें सीड्स डेवलप हो जाएंगे इसके फ्रूट्स डेवलप हो जाएंगे ये क्या हो जाता है इसकी लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाती है ये डेड कर जाता है तो ये इस तरह के प्लांट को हम लोग मोनोकार्पिक कहते हैं दिस वॉज गिवन इन योर एन be focused over that. Next we are coming on to the second exception. अगर मैं अगले exception की बात करूँ आपसे तो second exception में there is a flower, straw, बिलेंथस कुंथियाना ठीक है ये एक special flower होता है जो blue blue color का दिखाई पड़ता है blue color. और इसको इसका जो common name होता है जिस नाम से ये सबसे ज़्यादा famous है that is नीला कुरंजी अब मैं इसके जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर ये डेवलप होता है जहाँ सबसे ज़्यादा ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है जहाँ लोग ख़ास कर इस फ्लावर को देखने के लिए जाते हैं अगर हम इंडियन स्टेट्स में बात करें तो इट इज़ केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु ठीक है तो ये जो है आपका ये तीन ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है और ये पूरे वैली को कवर कर लेता है ये इस हिल्स हिल्स पे गिरते हैं और वो बहुत ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है जो टूरिस्ट स्पॉट कहलाता है देखिए नीलगिरी हिल्स जो है दूसरा जो इसका लोकेशन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये देखने के लिए मिलते हैं दैट इज़ नीलगिरी हिल्स नीलगिरी हिल्स को इसी नीला कुरंजी के ब्लू कलर के वजह से नीलगिरी हिल्स नाम से बताया गया है ठीक है तो ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस होती है नीलगिरी हिल्स में ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है ये नीलगिरी हिल्स में तो है ही उसके अलावा वेस्टर्न घाट में एक फॉरेस्ट है उस फॉरेस्ट का नाम ही है शोला फॉरेस्ट शोला फॉरेस्ट इस फॉरेस्ट में ये सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और इसमें ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाई पड़ता है ठीक है तो इसमें आपने क्या क्या देखा कि ये जो फ्लावर है ये नीला कलर यानी कि ब्लू कलर का होता है और ये केरल कर्नाटक तमिलनाडु वगैरह में मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं ये तो हो गई प्लेस के अकॉर्डिंग इसकी बात मैं अब जो इसके रिप्रोडक्टिव फेस के बारे में जो मैं बात बताऊँगी आपको वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर पूछा जाता है ठीक है तो एवरी फ्लावर जो इसके होते हैं फ्लावर ब्लूम्स एट एन इंटरवल ऑफ ट्वेल्व ईयर्स यानी कि 12 साल में एक बार ये नीला कुरंजी जो होता है इसके जो फ्लावर हैं वो 12 साल में एक बार दिखाई पड़ते हैं एक बार इनमें फ्लावरिंग सेशन होती है और वो 12 साल के टाइम पीरियड के बाद होती है जैसे एन आप देखेंगे तो जो पुरानी एन है रिकॉर्डेड उसमें 2006 के बारे में बताया गया था लेकिन 2018 थाउजेंड एटीन इज़ द लास्ट रिकॉर्डेड ईयर जब ला कुरंजी में फ्लावर्स देखे गए तो 2006 थाउजेंड में दिया हुआ है जो पुरानी पुरानी एन है लेकिन न्यू वाले में आपको 2018 के बारे में बता दिया गया है तो 2006 एंड देन 2018 तो 12 ईयर के इंटरवल पर ही इसमें क्या होते हैं फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो लास्ट रिकॉर्डेड इज द आवर टू तो दीज आर द सम एक्सेप्शन रिलेटेड विद द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन